Nuestra cultura fue el primer impulsor de cultivar plantas medicinales porque hay una necesidad en el mercado. Trabajo solamente con mi marido. Es un negocio solamente familiar. Ya por el momento estamos enfocados él y yo a trabajar acá. Yo hago el trabajo más liviano, que son eh, elaborar los té, llenar las bolsitas, colocar los sellos, eh, hacer los, los, las preparaciones. Y todo el tema más delicado lo hago yo. La parte forzosa, la parte de fuerza, de trabajo más pesado, lo hace mi marido. Nosotros nos enfocamos en trabajar las, las plantas medicinales, siendo nosotros mapuche, teniendo conocimientos igual. Con nuestras plantas están eh, cuidadas, están regadas, con puras aguas lluvias. Eh, los cortes que nosotros le hacemos también son para que la planta no muera, sino que siga su proceso de, de, de crecimiento. Venimos de raíces donde las sanaciones antiguamente siempre eran con plantas, ya, con, ya sea como cataplasma, ya sea como infusión. De hecho, las plantas no, no son dañinas. Hay muchas que, que uno las puede usar en gran volumen, en gran cantidad y no van a producir ningún daño en nuestro organismo. Para mí INDAP eh, es una entidad que me ha dado bastante valor a lo que yo hago, que ha dado reconocimiento. Siempre he tenido buena acogida en, con las ejecutivas, con las asesoras, eh, buenas respuestas, es que si hay ciertas eh, programas donde uno pueda participar, también te hacen partícipe de eso. Bueno, yo a las mujeres que no, que no han emprendido, quizás como yo, que, que les falta valor, que les falta fuerza, decirles que hay, siempre hay cosas que uno puede hacer, ¿ya? Eh, hay muy montones de rubros que uno puede seguir, cosas que si uno se lo propone, eh, uno lo va a conseguir.